，没有什么比这种完全不合逻辑的动物配对更有趣了。这只巨大的比利时牧羊犬收养了一只小小的救援猫头鹰，你绝对不会相信接下来发生了什么。这只庞大的狗发出了响亮的嚎叫，它距离很远，但它的嚎叫足够引起了家人的注意。它冲出森林，嘴里叼着一团羽毛。它的家人也从大森林小屋里冲了出来，他们对眼前的景象感到震惊。那只狗把羽毛团丢在他们脚下。他做了什么？这很难看。他们发现那只小猫头鹰还没有动，没人会怀疑这只大狗会做出这样的事。他们害怕更进一步的检查，究竟会发现什么？这种奇怪的友谊开始时，他们绝对没有想到会以这种方式结束。这只狗，一格，是他们见过的最温柔的动物之一，尤其是它和这只小猫头鹰之间有着特别的情感联系。但现在看来，它作为狗的自然本能似乎占了上风，摧毁了它最好的朋友。看着一格，你不会觉得它会温柔。它体型巨大，显得很凶猛，非常聪明。来自长线服务犬的家族，一格原本是要成为一只警犬的，但这完全不奏效。这只狗确实足够聪明，能应对任何障碍课程，能开门，做各种事情。但当涉及到攻击时，这只狗的心思显然不在其中。训练时，他们给它下达攻击的指令，它只是轻轻地抓住所谓的坏人。如果这是实际情况，而不是训练演习，坏人早就逃走了。更糟糕的是，他们还有足够的时间来伤害这只狗。他们尝试教它更积极地追捕坏人，但这只狗就是不愿意做。一格根本不适合对任何人变得凶猛。后来，他对家人变得更加保护，但作为警犬，他未能通过训练营，他被送去领养。这样，他就来到了谭雅的家。他非常宠爱这只小狗，而小狗也爱他，似乎他能理解他。作为一名野生动物摄影师，他经常进入森林寻找动物。他的训练使他成为了一只出色的家庭犬。他既听话又聪明，需要时能坐下或待在原地。这让它成为了一只了不起的狗，同时也是它拍摄的一些照片中的绝佳对象。它们住在乡村里，有一座森林中的小木屋和大片土地，土地被围起来了，这给一格提供了大量的空间来奔跑、玩耍和释放能量。这只狗精力充沛，但因为可以在场地上玩耍，所以没有问题。每当它和谭雅一起去拍摄时，他们会花几个小时和其他动物在一起拍照。一格会安静地坐着，而他拍照时从不驱赶动物。一次，他们甚至看到松鼠在一格的碗里吃食物，而这只狗不在乎，只是看着这些动物吃饱。这就是一格的性格。但有一天，一切都发生了变化。他们在森林中看到很多猫头鹰，这些猫头鹰体型小巧，非常可爱。是谭雅最喜欢拍摄的动物之一。他发现有些猫头鹰巢里有蛋，这非常令人兴奋。借助他的一些长焦镜头，他能够拍到小猫头鹰孵化出来时的精彩照片。他们每天用相机检查巢穴，保持距离，不打扰猫头鹰。当他们到达并看到蛋已经孵化时，巢里充满了小猫头鹰。谭雅立刻开始拍照。他专注于巢穴，但突然一格的表现非常异常。这只狗通常不会在猫头鹰巢附近保持安静和冷静，但这一天却不同。狗急匆匆地向前冲，持续在灌木丛中嗅探，同时发出轻微的呻吟声。灌木丛就在猫头鹰巢的下面。谭雅担心它会惊吓到猫头鹰，谭雅让它停下来，但它不听。这是第一次狗没有听从他的指令，狗没有看向巢穴，而是试图向他展示什么。最终，他意识到了这一点，并去检查。他震惊了，发现一只猫头鹰的蛋躺在灌木丛中。看起来，猫头鹰们把一个还没孵化的蛋踢了出来，没有办法把蛋放回巢里，而不惊扰猫头鹰和他们的宝宝。他担心爬上去可能会导致猫头鹰抛弃他们的宝宝。看起来没有什么好办法能把蛋放回巢里。谭雅不知道这个蛋是否已经无生命，但他不能就这样放弃。
。在一格期待的目光中，他感觉这只狗希望他能解决这个问题。他们决定尽力而为，虽然这不会容易，可能什么都不会改变。但至少应该尽最大努力帮助。在尽快完成后，他们回到家，利用灯泡和一个小玻璃箱制作了一个简易的孵化器。他们并没有期待什么结果，但一格并不这么认为。这只狗一直坐在箱子旁边，注视着蛋，情况很奇怪。他对这件事非常投入。几天后，他们在半夜被一格的短促、兴奋的吠叫声吵醒了。这只巨大的狗非常兴奋，他们简直不敢相信，但正在孵化。他们看着蛋孵化，最终小猫头鹰破壳而出。他们给它取名为波波，并希望它能活下来。他们已经做了一些研究，知道如何照顾它。虽然他们没有预期会用到这些知识，但现在他们很高兴自己做了准备。他们喂养并照顾这只猫头鹰。一格始终陪在他们身边。这只小猫头鹰渐渐适应了这只巨大的狗。当它长出羽毛时，它们已经是最好的朋友。小猫头鹰会跑到一格，跳到它身上，最喜欢的就是在它的头上打瞌睡。虽然它还不能飞，但它会跟着一格到处跑。猫头鹰对这只狗的依恋，甚至比对人类还要深。这是谭雅和他家人见过的最奇怪的关系。似乎波波认为一格是他的父母。这只狗收养了这只猫头鹰。谭雅为这对朋友拍了令人惊叹的照片。第一次波波开始飞行时，它直接飞向了这只狗。他们试图通过藏食物来教它捕猎。它开始飞走再回来。有一次，它甚至带回了一只老鼠，坐在一格的背上吃掉了。猫头鹰能够自己照顾自己。他们决定把它放回野外。因为他值得过上自由的生活，他们驱车远离小木屋，然后把猫头鹰放生在那片森林中。一格低下头，整个回家的路上都闷闷不乐。他们为他感到难过，但知道必须为这只野生动物做最好的事。他们都感到有些沮丧，心情很沉重。当他们回到家时，这种情况并没有持续太久。他们刚打开门，一只猫头鹰就从空中俯冲下来，扑到了一格身上。原来是波波，比他们早回到了家。猫头鹰对离开他的家人毫无兴趣，他很高兴能和他们一起生活，并且可以自由飞翔。他们决定做的最好的事情，就是在他们的财产上建几个猫头鹰箱子，这样波波可以继续住在他们的地盘上。同时也能自由飞翔。他搬进了一个猫头鹰箱子，但并没有离得太远。即使箱门开着，这只猫头鹰仍然会在一格身上打盹。他们会在外面玩耍，在院子里跑来跑去。正因为如此，当他离开了几天后，情况变得很奇怪。他们已经习惯看到他在院子里，而一格似乎也变得很紧张。这只狗想念他的朋友，然后突然间。他冲进了他们院子周围的森林，土地被围起来了，所以他可以在整个院子奔跑。他们听到他在森林里发出响亮的嚎叫和呻吟声，这把谭雅和家人都吵醒了，几乎听起来像是一格在痛苦中。家人想急忙去找这只狗，但他从森林里跑了出来。他并不是一个人，他嘴里叼着一团羽毛，他把羽毛团丢在他们脚下。他们简直不敢相信，知道那是波波，却发现他没有动。一格做了什么？难道他伤害了他最好的朋友？他们无法相信，绝不会想到这只狗会伤害小猫头鹰。但随后，一格俯下身子，舔了舔它。猫头鹰试图移动，它还活着。他们从未如此高兴地看到动物动起来。他们小心翼翼地捡起它，然后发现它的身上没有咬痕。实际上，身体上也没有刺伤，他受了重伤，但并不是这只狗伤害了他。一格发现了他，当他用尽全力才回到家时，他把它捡起来，小心地带回了家。他确实用嘴叼着它，但并不是要吃掉它，而是救了它。这个甜蜜的狗在他还是个蛋的时候就找到过他，当时就成为了小猫头鹰的保护者。现在他又一次救了他，他们只是希望还不算太晚。小猫头鹰的情况很糟糕，翅膀骨折，它虚弱且生病。再次，他们决定尽力帮助他恢复。
他们给他固定了翅膀，试图喂波波。但猫头鹰并不饿，他们准备了补药，甚至还有针对鸟类的抗生素，给了他这些药物。然后他们让他休息，把他放在一个小笼子里。他们不想让他尝试飞翔，以免他伤得比现在更重。一旦他安顿好，一格就走到笼子旁，把头靠在笼子上。他不想让猫头鹰感到孤单，它仍然非常虚弱和生病，可能会很容易滑脱。而狗看起来很担心。猫头鹰靠在笼子上，一格把头靠在它身上，轻轻地舔了舔它。然后，狗在通过铁栅栏抱着猫头鹰的同时睡着了。第二天早上，它的眼睛睁开了，它发出了它们熟悉的呼叫。这种呼叫是他想要他们喂食时发出的。他们很高兴看到他开始进食。他们让他在屋子里走动，给了他充足的时间来休息和恢复。起初他非常虚弱，但他开始好转，这让人感到惊讶。他开始使用他的翅膀，并尝试飞翔。他们松开了绷带，波波不久后就能飞了。他被放生了，鸟又自由了。他们让他离开。他回到了户外，但如果他之前很依赖，现在更是如此。他不再飞得很远。他们不知道是什么原因让他受伤，但无论发生了什么，似乎都让他变得更警觉了。至少在野外，他是这样；在家里，他仍然自信，而且比以往任何时候都更加亲近这只狗和猫头鹰，建立了深厚的感情。但事情将永远改变。康复不久后，这只巨大的比利时牧羊犬收养了这只小救助猫头鹰。但接下来发生的事情，你不会相信。狗和猫头鹰经历了那么多，但现在将发生更甜美的事情。波波爱上了家人们放置的猫头鹰窝，他觉得那里很安全，而且他仍然自由。他感到非常安全，以至于他愿意开始自己的家庭。当他们注意到波波的巢里有蛋时，他们感到惊讶。这就是他们与小猫头鹰故事的起点。它最初是作为一个小蛋来到他们身边，现在它正在开始建立一个家庭。看到这一切，真是令人难以置信。如果没有一格，波波和他的任何后代可能都会失去生命。所有的后代，包括他们的后代。都活了下来，这都要归功于一只聪明而充满同情心的狗。现在，家人们有机会观察这些蛋，看看它们是否会孵化，这令人兴奋不已。它们开始飞行。母亲带它们的第一个地方就是家。那天早晨，谭雅出门时，一格被猫头鹰们覆盖了。这些小猫头鹰跟随母亲来到他的朋友那里，也开始和他亲密的拥抱。从那时起，波波和他所有的后代都留在了家人的地盘上。他们不得不再增加更多的猫头鹰窝，猫头鹰们就在那儿筑巢。大多数猫头鹰会离开，过上自由的生活。他们信任家人，但并没有像波波那样驯服。波波在家里长大，他与伊格的特殊关系保持到了最后，但他的离世并没有意味着伊格与猫头鹰的关系结束。波波的一只孙女被称为布兰奇，她是一只生病的小猫头鹰，飞行困难。她的母亲把她赶出了巢穴。谭雅看到这只小猫头鹰后，在伊格的帮助下，他们像抚养他的祖母一样抚养了这只猫头鹰。虽然它永远不能被放回野外，但它在谭雅、伊格和家人的照顾下有了一个家。他们为他建了一个新的猫头鹰窝，让他能舒适的生活，他尽可能的过得自由。他甚至找到了一只伴侣，他们开始产蛋，但结果并不像他们希望的那样。他们观察了这些蛋，但他们从未孵化出来。他随着时间一共产了十七个蛋，但只有最后一次产的蛋孵化了。至少他有一个健康的小宝宝可以抚养。这只小猫头鹰长大后离开了巢穴，去森林中生活。伊格对布兰奇的爱与对波波的爱一样深厚，他的家人也永远会得到狗和他家庭的爱与保护。看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。Thank、you